Cervantes el Marino Barra, para definirlo, tenemos que escribir un libro grande. Cervantes Marino Barba es una persona que ha venido a este mundo a servir, a dar, a enseñar. Cervantes Marino Barba es un hombre que practica la humildad. Por eso ha crecido emocionalmente, ha crecido en este terreno que me dio nacer, porque amo todas las cosas de la naturaleza, la música en principal. Me dedico a la música, a estudiar música, porque mi abuelo era maestro de música de todas las generaciones y estudio me interesa estudiar música y a los 17 años estoy con el profesor Ramón Martín de Moya Oreña que tenía una metodología moderna, no sé cómo era eso en esa época y a los seis meses ponía a los estudiantes a tocar. Entonces yo eh, ingreso a la banda de música a tocar y también paso a ser miembro de una orquesta que dirigía Marco Suárez. Bueno, en la carrera musical mis aportes han sido grandísimos. He participado casi en la formación de eh, la orquesta Progreso Juvenil, eh, en la participación en la orquesta de Siriaco Estú, eh, Siriaco y sus muchachos que tocó mucho tiempo eh, en, en todo el territorio nacional y luego Cervantes forma su propia banda que es Cervantes y los tropicales los dos huellas imperecederas huellas que no la borrar o la borrar la historia huellas que han calado no solamente en San Juan, en Puerto Plata en Santo Domingo, hasta en Mimaní, la orquesta de Cervantes Barba fue a tocar y la descubierta. Ha dejado tanta huella que Samaná entero ha tenido que recordar a Marino Balbuena Macho, a Barín, a todos esos grandes muchachos que yo le di clase y entonces hice la orquesta con ellos. Que la música ha sido un factor imprescindible en mi vida. He sido director de coro por 27 años, trabajé en el Departamento Musical Integral y he tenido muchos coros que participaron en concursos de San Francisco Macorís, Santiago, Samaná y a honra, eh, vamos a decir a honra no, sino me han honrado componerme el coro de Juan de Barba porque lo formé y lo dirigí. Es decir que han pasado muchas personas por nuestras manos, que donde quiera que me ven me van profesor, profesor, profesor. ¿Una leíto? ¿Oíste? ¿Oíste? No, 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 yo estaba yo, 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 bueno, ese nombre se debe a que yo he sido muy, muy ágil cuando estoy tocando. Y no solamente ágil, sino emotivo. Es decir, que escenifico la, 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 la música, la escenifico porque la estoy viviendo. Entonces, eh, yo me meneaba a la derecha, a la izquierda, me bajaba, subía, brincaba, de lado bajaba el saxofón, lo subía hacia arriba. Es decir, que yo cuando estoy tocando cualquier tipo de pieza, como que la voy exemplificando. Si es una pieza tranquila de iglesia, estoy así como que estoy en la iglesia solemne. Si es una pieza de salsa, estoy bailando salsa. Entonces los muchachos, todos los muchachos me dicen, me me leíste porque me leíaba muchísimo.
ciudad es muy pequeña. Sí, oía yo los jazzistas, me gustaba mucho el jazz. Y fui cogiendo de cariño al saxofón alto. Es decir, que la música misma te va eh, exigiendo. Como te gusta, tú vives eso. Yo comienzo a estudiar energía solar y energía energética y me mandan a, a Cruz Verde, Monte Plata, a hacer unos cursos. Y allá comienzo yo a ver las amas, las amas de casa cogiendo flores y batiendo en una licuadora ahí, prensando y haciendo tarjetas de presentación y esas cosas. Y me fui enamorando del medio ambiente. Y entonces, cuando ligué la música, con el medio ambiente, y el ambiente es música y música es ambiente. Como te dije al comienzo, eh, canta el enamorado, canta el desdeñado, canta las aves, canta todo el mundo. Entonces, yo fijándome en la naturaleza, le fui cogiendo amor. Nosotros no podemos criticar la música de hoy, de esta generación, con la de mi generación, porque el mundo va evolucionando y la música también tiene que evolucionar. Lo único que sí nosotros tenemos que es conservar las raíces de nuestro merengue, de nuestra cultura, pero la evolución tiene que venir obligatoriamente por naturaleza, por el ciclo biológico de la naturaleza. Son muchas las que yo tengo que contar, porque donde quiera que iba recibía muchísimos aplausos, donde quiera que iba recibía la innovación del público. Eh, me acuerdo una vez que estábamos tocando en Holiday Inn con Anel y Díaz, con el conjunto Quiqueya, y cuando terminó el baile había unos puertorriqueños que llamaron a Macho, a Marino, y le dijeron que, se iba, que nosotros teníamos que ir a Puerto Rico con ellos, que ellos no iban a sacar todos los papeles y todos los para allá a tocar porque quedaron tan contentos con nosotros. Otro eh, fue es muy emotivo, muy sensitivo, fue cuando yo tocaba en la estrella del Caribe en Nueva York. Yo llegaba y abría la puerta de vidrio, yo con mi coat puesto en mí, y, y empujaba la puerta y cuando tan pronto yo llegaba, que el público me veía sin conocerme, el público la ponía. Cuando yo digo eso, a veces se me quiere salir la, la, las lágrimas, porque yo decía, fíjate en Nueva York lo que hacen de una persona que no conoce. Nuestro mensaje es que deben estudiar en el conservatorio para hacerse profesionales, unos profesionales que puedan tocar todo tipo de melodías y que sean instrumentistas, es decir, que puedan ir a un estudio ya de, de grabación sin tener que estar dándole el papel como se hacía antes para no ensayar el inicio de este día. Por eso deben estudiar y prepararse porque es una profesión bastante lucrativa y bastante sensitiva.